வேளாண் தமிழ் மகள் யூடியூப் சேனலில் இன்று இந்த காணொலியை காண இருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் முக்கியமாக வேளாண் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பதிவாக வந்து நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூச்சிகளை கவர்ந்து அழிக்கிறதுக்கு இனக்கவர்ச்சி பொறியையும் சாறு உருந்து பூச்சிகளை கவர்ந்து அழிக்கிறதுக்கு வந்து நாம் ஒட்டும் பொறிகளையும் பயன்படுத்தி எப்படியெல்லாம் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தோம் ஆனால் இன்றைக்கி இந்த பதிவில் எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொறி பயிர்களை பயன்படுத்தி எப்படி வந்து பூச்சிகளை புழுக்கள் எல்லாம் கவர்ந்து எழுத்து அழிக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் பொறி பயிர்கள்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பயிரிடக்கூடிய அதாவது பயிர் சாகுபடியில் வந்து பிரதான பயிரை தாக்கி அழிக்கக்கூடிய புழுக்கள் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகள் மற்றும் நூர் புழுக்களை வந்து கவர்ந்து அழிக்கக்கூடிய துணை பயிர்களை வந்து தான் பொறி பயிர்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இந்த பொறி பயிர்களை வந்து நம்ம எப்படிலாம் வந்து பயிரிட்டு பிரதான பயிரில் இருக்கிறதுல வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊடு பயிராக வந்து நம்ம பயிரிடலாம் ஓர பயிராக பயிரிடலாம் அல்லது வரப்பு பயிராக வந்து நம்ம பயிரிடலாம் இந்த மூன்று நிலைகளில் வந்து பொறி பயிரை வந்து நம்ம பயிரிட்டு பூச்சிகளை வந்து கவர்ந்து நம்ம அழிக்கலாம் இப்போ பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு பயிருக்கும் அதாவது பிர பிரதான பயிர்னு சொன்னேன் இதுக்கு வந்து நம்ம பொறி பயிர்களை வந்து எந்தெந்த நிலையில் அதாவது ஊடு பயிராக பண்ணுறோமா ஓர பயிராக பண்ணுறோமா இல்லை வந்து வரப்பு பயிராக பண்ணுறோமாங்கிறத ஒவ்வொரு பயிருக்கும் எந்த புழுக்களையும் பூச்சிகளையும் நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு பயன்படுத்துகிறோங்கிறத வந்து இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம தக்காளியை பயிரிடும் போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் காய்ப்புழு வந்து நமக்கு அதில் வரும் அப்போ அமெரிக்கன் காய்ப்புழுவை வந்து நம்ம கவர்ந்து அழிக்கிறதுக்காக பொறி பயிர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாமந்தி பூ செடியை வந்து நம்ம ஊடு பயிராக பயிரிடும் போது அமெரிக்கன் காய்ப்புழுவை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் சாமந்தி பூ செடியை வந்து ஊடு பயிராக பயிரிடும் போது நூர் புழுவையும் நம்மளால் கட்டுப்படுத்த முடியும் பருத்தின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அமெரிக்கன் காய்ப்புழு அமெரிக்கன் காய்ப்புழு வந்து நம்ம காயில் காயை வந்து தாக்கி ஃபுல்லாக வந்து சாப்பிட்றதுனால நமக்கு வந்து பருத்தியுடைய மகசூலே வந்து நமக்கு குறைஞ்சி போயிடும் இதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து பொறி பயிர்னு பார்த்தீங்கன்னா பச்சை பயிர் உளுந்து சோயா சோளம் வெண்டை இந்த மாதிரி பயிர்களை வந்து நம்ம ஊடு பயிராக பயிரிடும் பொழுது அமெரிக்கன் காய்ப்புழுவுடைய தாக்கத்தை வந்து நம்மளால் குறைக்க முடியும் அடுத்து வந்து நிலக்கடலை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதுலேயும் வந்து அமெரிக்கன் காய்ப்புழு இதுக்கு வந்து துறை வந்து நம்ம ஊடு பயிராக பயிரிடும் பொழுது இந்த புழுக்களை வந்து நம்மளால் கட்டுப்படுத்த முடியும் இப்போது இந்த அமெரிக்கன் காய்ப்புழுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து விவசாயிகள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சாமந்தி பூச்செடி துவரை இதெல்லாம் வந்து ஊடு பயிராகவோ இல்லை வந்து ஓர பயிராகவோ பயிரிட்டு இந்த புழுக்களெல்லாம் வந்து கட்டுப்படுத்துவாங்க ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடத்துல வந்து குறைஞ்சி போயிருச்சு இந்த புழுக்களெல்லாம் அழிக்கிறதுக்கு வந்து ரசாயன கொல்லிகள் வந்து ரொம்ப எளிமையாக கிடைக்குது அதனால் வந்து பயன்படுத்துறது ரொம்ப ஈஸிங்கிறதுனால வந்து வாங்கி அப்படியே தெளிச்சிட்டு போயிடுறாங்க ஆனால் அது மாதிரி பண்ணாமல் இயற்கை முறையில் இந்த பொறி பயிர்களை வந்து பயன்படுத்தி இந்த புழுக்களை எல்லாம் அழித்தோம் அப்படின்னா சிறப்பான வழியில் வந்து நம்ம வந்து பூச்சிகளை வந்து கட்டுப்படுத்தலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா முட்டை ஹோஸ் காலிஃப்ளவர் நம்ம வந்து வீட்டில் வாங்கியிருப்போம் அப்போவே வந்து இந்த ரெண்டுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா நிறையகள் வந்து உள்ளே இருக்கும் பார்த்துருப்போம் அந்த பூச்சிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வைர முதுகு அந்த பூச்சி இதை வந்து வயலில் கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஊடு பயிராக இதுக்கு இடையில் வந்து கடுகை வந்து நம்ம பயிர் பண்ணோம் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியும் சோள பயிரில் வந்து தண்டு துளைப்பானை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு அவரை அப்படி இல்லைன்னா தட்டப்பயிரை வந்து நம்ம ஊடு பயிராக பயிரிட்டோம் அப்படின்னா இதை வந்து நம்மளால் கட்டுப்படுத்த முடியும் முன்னாடி வந்து சொன்னேன் உங்களுக்கு நிலக்கடலையில் வந்து அமெரிக்கன் காய்ப்புழுவுக்கு துவரை வந்து நம்ம ஊடு பயிராக பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு அதே நிலக்கடலையில் வந்து தத்து பூச்சிக்கு கம்பை வந்து ஊடு பயிராக பண்ணும்போது அதை வந்து நம்மளால் கட்டுப்படுத்த முடியும் துவரையில் வந்து காய் புழுக்கள் வந்து நிறைய சேதப்படுத்தும் இதனால் வந்து நமக்கு மகசூல் குறைஞ்சி போயிடும் இப்போ இந்த சூழ்நிலையில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சூரியகாந்தி வந்து பயிரை வந்து நம்ம ஊடு பயிராக பயிர் பண்ணும்போது இந்த காய் புழுக்கள்லாம் சூரியகாந்தியால் கவர்ந்து இழுக்கப்படும் அப்போ சூரியகாந்தியில் வந்து இந்த காய் புழுக்கள்லாம் போய் அதை சாப்பிடும்போது அந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம இயற்கை முறையில் வேப்பண்ண தெளிச்சு மட்டும் இல்லாமல் அதில் இருக்கிற முட்டைகள் பூச்சிகளோட முட்டைகள் புழுக்களை வந்து நம்ம கையால் சேகரித்து அழிக்கலாம் மிளகாயின்னு பார்த்தோன்னா இலைப்பேனை வந்து அழிக்கிறதுக்காக நம்ம இடையில் வந்து ஊடு பயிரை அகத்தியை வந்து பயிர் பண்ணலாம் இளமிச்சையில் வந்து இலை மடக்கு புழு இருக்கும் புதிக்கும் அசுவினி அதாவது சில்லி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கும் வந்து நம்ம சோளம் இல்லைன்னா தட்டப்பயிரை வந்து ஊடு பயிராக பயிர் பண்ணுறதுனால இந்த பூச்சிகளுடைய தாக்கத்தை வந்து நம்மளால் குறைக்க முடியும் இது வரைக்கும் வந்து பொறி பயிரை ஊடு பயிராக பயன்படுத்துறத பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து வந்து பொறி பயிரை ஓர பயிராக பயன்படுத்தி எப்படி வந்து பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படி
வேரில் இருக்கிற நூறு புழுவையும் வந்து நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியும் இந்த சாமந்தி பூ வந்து ஒவ்வொரு ஊர்லயும் ஒரு ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க துளுக்க சாமந்தின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில இடத்துல வந்து கேந்தின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து பொறிப்பயிரை நம்ம வந்து பயன்படுத்தலாம் மக்கா சோளம் சோளம் போன்ற பயிர்களை வந்து பால் ஆர்மிவாம் அதாவது படைப்புழுன்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு வந்து கம்பு சோளத்தை வந்து நம்ம ஓரப்பயிராக பயன்படுத்தும் போது இந்த புழுக்களெல்லாம் நம்மளால் வந்து அழிக்க முடியும் சூரியகாந்தி பயிரில் வந்து இலைப்பேனை அழிக்கிறதுக்கு சோளத்தை வந்து நம்ம ஓரப்பயிராக பயிரிடும் பொழுது இலைப்பேன் தாக்கத்தை வந்து நம்மளால் குறைக்க முடியும் முன்னாடி வந்து உங்ககிட்ட சொன்ன நான் வந்து துவரையில் வந்து காய்புழுகள் அழிக்கிறதுக்கு வந்து சூரியகாந்தியை ஊடுபயிராக பயிரிடலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போது இதே துவரையில் காய்புழுக்களை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓரப்பயிராக வந்து நம்ம மக்காசோள பயிரை வந்து பயிரிட்டோம் அப்படின்னா இந்த காய்புழுக்களை வந்து நம்ம கவர்ந்து கட்டுப்படுத்த முடியும் காய்கறி பயிர்களான கத்திரிக்காய் வெண்டை இதில் வந்து வெள்ளையி சுருள் பூச்சியை வந்து நாம் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு பொறி பயிரை வந்து மக்காச்சோளத்தை வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் வெண்டையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளையி வந்து என்ன பண்ணணும்னா மஞ்சள் தேமல் நோயை வந்து உண்டு பண்ணும் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு முன்னாடி பதிவில் சொன்னேன் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சியில் வெள்ளையி வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா மஞ்சள் தேமல் நோயை வந்து பரப்பும் வயல் முழுக்க பரப்பிடும் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த வெள்ளையை வந்து மக்காச்சோள பயிர பொறி பயிராக பயிரிட்டு வெள்ளையை கவர்ந்து அழிக்கிறதுனால மஞ்சள் தேமல் நோயை நம்மளால் வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும் இது வரைக்கும் வந்து பொறி பயிரை ஊடு பயிராக ஓரப்பயிராக வந்து நம்ம எப்படி பயிரிட்டு புழுக்களை வந்து நம்ம அழிக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வரப்பு பயிராக பயிரிட்டு சில பயிர்களை வந்து வரப்பு பயிராக பயிரிட்டு பிரதான பயிரில் வர புழுக்களை வந்து கவர்ந்து எடுத்து அழிப்பாங்க அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலக்கடலையில் வந்து ரோமப்புழுவை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு வரப்பு மேலே வரப்பை சுற்றியும் வந்து நம்ம தட்டப்பயிரை பயிர் பண்ணோம் அப்படின்னா ரோமப்புழு வந்து கவர்ந்து இழுக்கப்படும் அதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த புழுக்களை நம்ம சேகரித்து அழிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம இயற்கை முறையில் வேப்பண்ணை பங்கொட்டை கரைசல் இதெல்லாம் வந்து நம்ம தெளித்து இந்த புழுக்களை வந்து நம்மளால் கட்டுப்படுத்த முடியும் இந்த புழுக்கள் பூச்சிகள்லாம் வந்து பிரதான பயிரை பயிரை வந்து தாக்குது ஆனால் இந்த பிரதான பயிரை விட்டுட்டு ஓ பொறி பயிரால் எதுக்கு கவர்ந்து இழுக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரதான பயிரை விட ஏதோ ஒரு வாசனை வந்து பொறி பயிரில் வந்து அதிகமாக இருக்கு அதாவது அல்கலாய்ட்ஸ் டெர்பனாய்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வாசனை வந்து அதுக்கு அதுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு இது வந்து பொறி பயிர்களில் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால இதை விட்டுட்டு அந்த பயிருக்கு வந்து அது போகுது அந்த மாதிரி போகும்போது நம்ம வந்து இதை கவர்ந்து அழிக்க முடியும் அதனால தான் வந்து இந்த பொறி பயிர்களை வந்து நம்ம வரப்பு ஓரத்துலேயோ இல்லை வந்து பயிரை சுற்றியோ இல்லை ஊடு பயிராக வந்து நம்ம வந்து பயிரிடுறோம் இப்போது இந்த பொறி பயிர்களை வச்சு நம்ம பூச்சிகள் புழுக்கள் சாறு உறிஞ்சு பூச்சிகளை மட்டும் வந்து நம்ம கவர்ந்து அழிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் இதனுடைய சிறப்பு பண்புகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வளர்க்குறதுக்கான செலவு வந்து நமக்கு ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கும் ரசாயன கொல்லியை அடிக்கும் போது அதனால் ஏற்படுற விளைவுகள் மற்றும் அதுக்கான செலவு நேரம் இதெல்லாமே வந்து நம்ம மிச்சப்படுத்த முடியும் பொறி பயிர்களை பயன்படுத்துறதுனால பிரதான பயிருக்கு எந்த விதமான வந்து ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படாது அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பொறி பயிர்களை பயிரிடும் போது நிறைய நன்மை செய்யும் பூச்சிகள்லாம் வந்து இந்த பயிர்களால் கவர்ந்து இழுக்கப்படும் அப்படி வந்து நன்மை செய்யும் பூச்சிகள்லாம் வந்து நிறைய வரும்பொழுது நம்ம வயலில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பல்லுயிர் பெருக்கம் வந்து அதிகரிக்கும் பல்லுயிர் பெருக்கம்னா ஆங்கிலத்தில் வந்து பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இப்படி பல்லுயிர் பெருக்கம் வந்து அதிகமாகிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வயலில் வந்து உயிரியல் கட்டுப்பாட்டு முறையிலையும் தீமை செய்யும் பூச்சிகளை வந்து அழிக்க முடியும் இது மட்டும் இல்லாமல் பொறி பயிர்களை வந்து நம்ம சரியான முறையில் கண்காணித்து அந்த பூச்சிகளையும் புழுக்களையும் நம்ம வந்து அழித்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதன் மூலமும் வந்து நமக்கு உபரி வருமானமானது கிடைக்கும் அதனால் பொறி பயிர்களை வந்து பயிரிட்டு பிரதான பயிரை வந்து காப்பாற்றுறது மட்டும் இல்லாமல் உபரி வருமானத்தையும் பெறுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி